വാർത്തകൾ വിശദമായി ലോക്ഡൌൺ രണ്ടാഴ്ച കൂടി നീട്ടും ലോക്ഡൌൺ നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ലോക്ഡൌൺ നീട്ടാനുള്ള ശരിയായ തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുവെന്നും കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു ലോക്ഡൌൺ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമേ പിൻവലിക്കാവൂ എന്ന് കേരളം യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിവരങ്ങളുമായി ഇ ആർ രാകേഷും വി വി അരുണും ചേരുന്നു ആദ്യം രാകേഷിലേക്ക് രാകേഷ് നീട്ടാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു ഈ യോഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ടായി എന്ന് കൂടി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ ട്വീറ്റും വരുന്നത് തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി എപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കും ഇവിടുത്തെ ലോക്ഡൌൺ രണ്ടാഴ്ച കൂടി നീട്ടാൻ ധാരണയായി എന്ന് ഏകദേശം ധാരണയായിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശ ധാരണയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളും ലോക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്ന അഭിപ്രായം എടുത്തു പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ തെലങ്കാന ആന്ധ്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലോക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്ന അഭിപ്രായം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു മാത്രമല്ല ഒഡീഷയും രാജസ്ഥാനും ഒഡീഷയും പഞ്ചാബും നേരത്തെ തന്നെ സമാനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിലും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഇനി യോഗത്തിലും ലോക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്ന അഭിപ്രായം ഇവർ പങ്കുവച്ചു പക്ഷേ ചില മേഖലകൾക്ക് ഇളവ് ചെയ്യണമെന്ന് പഞ്ചാബും രാജസ്ഥാനും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് രാജസ്ഥാൻ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ച് ലോക്ഡൌൺ നീട്ടണം പക്ഷെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റും ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പഞ്ചാബ് പ്രധാനമായും വ്യക്തമാക്കിയത് ഉത്തരേന്ത്യയുടെ അടക്കം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ വിളവെടുപ്പ് കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇളവ് വേണമെന്നൊരു ആവശ്യം പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായി പക്ഷെ ലോക്ഡൌൺ നീട്ടുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പ്രതികരണം തന്നെയാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെയും ഒപ്പം പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രി നാരായണസ്വാമിയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രധാനമന്ത്രി ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നാരായണസ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയത് ലോക്ഡൌണിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്ഡൌൺ നീട്ടുന്ന കാര്യം അംഗീകരിച്ചു മാത്രമല്ല നിലയിലെ കാര്യത്തിൽ ലോക്ഡൌൺ നീട്ടുമെന്നാണ് ഉചിതമെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്ഡൌൺ നീട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു ഇനി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് കാരണം ഏതൊക്കെ മേഖലകൾക്ക് ഇളവ് നൽകും എങ്ങനെയായിരിക്കും ലോക്ഡൌൺ നീട്ടുക അത് സംബന്ധിച്ചൊരു ധാരണയാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത് മാത്രമല്ല ഏത് പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് സോണുകളെ അടക്കം റെഡ് സോണുകളല്ലാത്ത കോവിഡ് കെയർ ബാധിതമല്ലാത്ത മേഖലകളെ ഒഴിവാക്കി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ വ്യക്തത വരേണ്ടത് ഏതായാലും ആ കാര്യം തീരുമാനി സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് തീർച്ചയായും തുടരുക രാകേഷ് വി വി അരുൺ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് അരുൺ ഇതിൽ പ്രവാസികളുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കേരളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേരളം പ്രധാനമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഘട്ടഘട്ടമായി ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കാം പിൻവലിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് എങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്രം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചത് ലോക് ഘട്ടഘട്ടമായി ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേരളം മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സർക്കാർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ഒറ്റയടിക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിച്ചാൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് അതിന് ദോഷമായി ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഘട്ടഘട്ടമായി പിൻവലിക്കണം ഓരോ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഇളവ് നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആലോചന വേണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓരോ മേഖലയ്ക്കും പ്രത്യേക ഇളവ് വേണം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ചില മേഖലകൾക്ക് ഇളവുകൾ നൽകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പ്രത്യേക മേഖലകൾക്ക് ഇളവാകാം ഒറ്റഘട്ടമായി ഒരു കാരണവശാലും പിൻവലിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിന്റെ ആശങ്കയാണ് ഈ ഈ ആശങ്ക നേരത്തെ കത്തുകളുടെ മറ്റും മറ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയെയും ഒക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും അറിയിച്ചതാണ് ഇന്ന് യോഗത്തിലും ഈ കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി അരുൺ ഒന്ന് തുടരുക ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഫസൽ ഗഫൂർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു അദ്ദേഹം കർമ്മസമിതി അംഗം കൂടിയാണ്
മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ ബാധിക്കാതായിരുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് ബീഹാറിലൊക്കെ ഇന്നലെ വരെ മുപ്പത്തെട്ട് കേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ആസാമിലൊക്കെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ആസാമിൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചു അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ഇത് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇളവുകൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം നമ്മൾ മുഖ്യമായിട്ട് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തീവണ്ടി സർവീസ് ഒന്ന് മറ്റേ വിമാന സർവീസ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ബസ് സർവീസ് സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ അതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതായത് ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം അതെല്ലാം ജൂണിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ സമ്മതിക്കുന്നുള്ളൂ നിർദ്ദേശം തന്നെ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ല പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു സാഹചര്യം മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോ രാജ്യത്ത് ഒന്നായിട്ട് കാണാം അന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം കേരളത്തിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് കേരളത്തിലാണ് ആദ്യം മരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ഇന്ന് കൈവിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ നിരക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മസമിതി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൂ കർമ്മസമിതി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർ ഈ സർവീസ് സ്കൂളുകൾ ആ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കർമ്മസമിതി ആകെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൌണിൽ എന്തൊക്കെ ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇളവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ ഇളവോട് കൂടിയിട്ട് അത് വിജയകരമായിട്ട് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നാം ആ ഇളവോട് കൂടിയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് ഷ്രീഫാസ് കപൂർ ഇപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ വേഴ്സ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ സാഹചര്യമാണ് ഇന്നലെ വന്ന കണക്കുകൾ പോലും ആശ്വാസകരമാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് മാത്രമായി എന്തെങ്കിലും ഇളവുകൾ അത് സാധ്യമുള്ളതാണോ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ മതി എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് വേറെ മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ വിവിധ ഷോപ്പുകൾ തുറക്കുക യാത്ര ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ജില്ലകളുടെ ഇടയിൽ യാത്ര അനുവദിക്കുന്നില്ല ബസ് സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഈ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത ഘട്ടം കുറച്ചും കൂടെ നീട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോ അടുത്ത ഘട്ടം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയും കൂടെ നമുക്ക് നീക്കി നീട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മസമിതി പറഞ്ഞതിന്റെ മാതിരി തന്നെ ഉള്ള അതിന്റെ ലോക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റെപ് ഡൌണിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ ഫസൽ കഫൂർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഇ ആർ രാകേഷ് തുടരുന്നുണ്ട് രാകേഷ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല സാഹചര്യമാണുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഇടപെടലും ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള തീരുമാനവും അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം അല്ലാത്തിടത്ത് ചില ഇളവുകൾ എന്ന നിലയ്ക്കാകുമോ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടി വന്നൊരു ഏകദേശ ധാരണ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ എന്ത് ആലോചിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം രോഗ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് റെഡ് യെല്ലോ ഓപ്പൺ തന്നെ ഗ്രീൻ എന്നീ സോണുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ബാധ്യത ബാധ്യതയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവുകൾ നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അവരെല്ലാം അനുവാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എത്രയായാലും പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് ഏതായാലും കേരളം ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കാവുന്ന നിലപാടാണ് കേരളം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ശരി ഇപ്പോൾ മുൻ മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിൽ ഉണ്ടായി എന്നറിയുന്നു ഒപ്പം കേരളം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമേ ഇത് പിൻവലിക്കാവൂ എന്നൊരു ആവശ്യമാണ് പ്രവാസികളുടേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തെ കാണുന്നത്
തുടർച്ചയായ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതിൽ കൂടി ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടണം ഈ പറയുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് അവരുടെ നിത്യജീവിതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണം നിത്യ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരുണ്ട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കാണേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുമാന നഷ്ടം കൊണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഉദാഹരണം ഇവിടെ വാഹനം എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അവർക്ക് ബാങ്കിലെ കടമടക്കാൻ നിവൃത്തി അങ്ങനെയുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജേക്കബ് പുന്നൂസ് കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ അദ്ദേഹം കർമ്മസമിതി അംഗവും കൂടിയാണ് ശ്രീ ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാഴ്ച കൂടി ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടാനുള്ള സാധ്യത അതിനു സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായി എന്നറിയാൻ കഴിയുന്നു ഘട്ടം ഘട്ടമായി പിൻവലിക്കുക എന്ന കർമ്മസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം കേരളം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയാണ് തീരുമാനം വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും നിലനിൽക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഫോം വഴി ഇന്ത്യക്ക് മുമ്പിലില്ല ബോംബെയിലും ഗുജറാത്തിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ഈ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായ സംഗതി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മേഖല തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ നാം കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ദിവസങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വളരെ കർശനമായ നടപടികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു കേന്ദ്രം ലോക്ക്ഔട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി തന്നെ ലോക്ക്ഔട്ട് നടപ്പിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പുള്ള പല ജില്ലകളിലും കളക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും നിയന്ത്രണവും സ്കൂളിന്റെ അവധിയും അസംബ്ലി തന്നെ സമ്മേളനം നിർത്തിവെക്കുകയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളമായിട്ട് തുറന്നു വരികയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ വലിയ വിജയം ലോകത്തിന്റെ വ്യാപനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ചില ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇളവുകൾ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയാ തടയാനുള്ള ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇളവുകൾ ലോക്ക്ഡൌണിനകത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇല്ലാതാക്കിയല്ല ലോക്ക്ഡൌണിനകത്ത് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കർമ്മസമിതി പറഞ്ഞിരുന്നത് ശരി അത് ഇപ്പോഴും പടങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഏതായാലും ലോക്ക്ഡൌൺ രണ്ടാഴ്ച കൂടി നീട്ടും എന്ന വിവരവുമാണ് വരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ട്വിറ്ററിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയൊരു ധാരണ ആ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇ ആർ രാഗേഷും വി വി അരുണുമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അതിനോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ളവർ നൽകിയത്